Everkan Designer Tips in the video like this. Welcome. In that, our subject is a flyer. How to Photoshop is simple. It is just that. That is why Photoshop is now open. We have to go to file and create a new page. That is why we have to go to file and new click. We have to set the size. The flyer size is 8.5 inch width. The height is 11 inch. We have to set the size. We have to select the inch. अब बोले अन्य रेसोल्यूशन 300 अन्य कीप ही गा कलर मोड नमक का CMY के सेलेक्ट किया ओके प्रसीड गा अड़ता है इधर नमक के बड़े कोई इमेज ने प्लेस किया अब ना इधर फाइल पॉइंट प्लेस ऑप्शन यूज़ किया तो प्लेस किया होना है ना इमेज ने अलेंज ये दो काम एंडर प्रसीड इधर ट्रांसफॉर्म सेलेक्शन उड़ा क अदना इटने यार रेक्टैंगलर टूल आने यूज़ किया ना था। नमक इधर ड्राग ही इधर वाले क्या बोला है? अद वाला ने एक न्यू लेयर क्रिएट किया ना। इवड़ा ने एक कलर सेलेक्ट किया। निंगल के कलर कोड्स आ रहे हैं मेंगली वाला टाइप ही इधर उड़ता हूँ कलर सेलेक्ट किया होना है। अलग ली बॉक्स लेने फिल अब नए जाने वाले न्यू लेयर क्रिएट ये नंदर। नमक का रेक्टेंगलर मार्केट टूल सेलेक्ट ये द ड्रैग ये द वाले क्या? शिफ्ट टू उड़ी प्रसीद ये द ड्रैग ये द वाले क्या? इबरन तो एक कलर का सेलेक्ट ये द फिल्ली आम। एडिटिल पॉइंट फ्री ट्रांसफॉर्म इनेबल चिया। इबरन ये कॉर्नर ले वाला रेक्टेंगल ने उन्हें रोटेट ये द अलेंज ये द वाले क्या? इधर ने साइज़ आल्पम को रखें नंदर। नमक ये शेप इन जो एक कॉपी उड़े डगरम। अदर ने इटे लेयर राइट बटन क्लिक किए द डुप्लिकेट लेयर क्लिक किए द ओके उड़ काम। रेक्टेंगल ने तो मूवी दिवे क्या? ये रेक्टेंगल ने कलर ने मार्टी कोड काम। अदर ने इटे लेयर डबल क्लिक किए द लेयर स्टेल ओपन जाम। � रेक्टेंगल ने लेयर ने उन तारे की मूवी दिखाई क्या? अदने शेष नमक इन्हें उन आलेख जी दिखाई क्या? अठारह इड़े नमक के लोगों इन्हें प्लेस ये इधर आलेख जी दिखाई क्या? ये बड़ा नमक के डिटेल्स से टाइप किया। टेक्स्ट इंडे अलाइमेंट इंडे करेक्ट ही गिटाने इंडे जाने वाला रोलर रसेटी है इन्दर जाने वाला डिटेल्स इंडे नोट पार्टिल डाउनलोड ही दो चीज़ इंडे आदमी जाने कॉपी पेस्ट ही इन्दर निंगल के बड़ा निंगल डिटेल्स इंडे टाइप ही आउना था ना टेक्स्ट टूल सेलेक्ट ही इधर टाइप ही ह इधर ये फ़ोन्ड साइज़ हमने एडजस्ट किया है ना डर। बाकी वाला डिटेल्स इधर वाले ने टाइप ही डालेंगे जिधर क्या? ये टेक्स्ट इनके बोल्ड रहा करना डर।
ഇതിനെ സെൻട്രാലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു ഐക്കൺ കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എലിപ്റ്റിക്കൽ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഈ ഷേപ്പിനകത്ത് ഒരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെയർ താഴെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് നമുക്ക് ഈ ലെയറിനെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ രണ്ട് കോപ്പി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ആൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി എടുക്കാൻ കഴിയും നമുക്കിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിനകത്ത് ഐക്കൺസ് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഷേപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ഐക്കൺസിന് വേണ്ട കളർ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് ലൈബ്രറി പോയി ഐക്കൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഐക്കണെ ഡ്രാ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഇതിന് സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ലെയറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ടു സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഐക്കണെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ഐക്കൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ലെയറിനെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് താഴേക്ക് വയ്ക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഈ ഐക്കണിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്കിവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഡീറ്റെയിൽസിനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്കിവിടെ ഓരോന്നിനും ഐക്കൺസ് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം താഴേക്കും കോപ്പി എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഷേപ്പിനകത്ത് ഐക്കൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഷേപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് കളർ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷേപ്പ് ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ഐക്കൺസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം
ബാക്കിയുള്ള ഐക്കൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ലെയറിനെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഇവിടേക്ക് ഒരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ലെയർ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചൊന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിന് ഒരു ഷാഡോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായി ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഫക്സിൽ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഷാഡോയുടെ സൈസ് അല്പം കൂട്ടി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷേപ്പിനും ഷാഡോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലെയർ സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെയർ സ്റ്റൈൽ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ പോയി സേവാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കാം ഈ വർക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഫോർമാറ്റിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സേവ് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സേവ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ മാക്സിമം കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഫ്ലെയർ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ വി